നമസ്കാരം ഡേസൽ ഡ്രൈവിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഇരിക്കുന്നവനെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നണോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നിസാൻ്റെ അൾട്ടിമ എന്നൊരു മോഡലാണ് ഇത് നിസാൻ സെൻട്രയുടെ മാക്സിമയുടെ ഇടയിലായിട്ടാണ് നിസാൻ ഈ വാഹനത്തിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വാഹനം ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ടിക്ടോക്കിലെ ഭയങ്കര സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ വാഹനമാണ് അത് പുള്ളിയാണ് പുറയിലിരിക്കുന്നത് അഫ്സൽ എന്നാണ് പേര് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും മുടിയൊക്കെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ടിക്ടോക്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് തോന്നണു ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് പൂട്ടിയപ്പോൾ വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ബോർ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും നിസാൻ അൾട്ടിമേയുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിസാൻ സണ്ണി ആണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് എന്നൊരു തോന്നൽ വന്ന് കാണും അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരു നിസാൻ്റെ വലിയ ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് നിസാൻ സണ്ണിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ വലിയ ക്രോം ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് നിസാൻ അൾട്ടിമേലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ ഈ ക്രോം ഗ്രില്ലിൻ്റെ നടുവിലായി ഹോറിസോണ്ടൽ പാറ്റേണിൽ മൂന്ന് തട്ടുകളായ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ അകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നടുവിലായിട്ട് നിസാൻ്റെ വലിയൊരു ലോഗോയും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഡബിൾ ബാരൽ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതിലൊരു പ്രൊജക്ടർ യൂണിറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ മുകളിലായി നമുക്ക് ബോഡി ലൈൻസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ബോണറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോഡി ലൈൻസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ലാമ്പിന് തൊട്ട് താഴെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂണിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിന് ചുറ്റും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ബമ്പറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള എയർ ഡാമും നൽകിയിരിക്കുന്നു ടവ്വിങ് ഹുക്ക് ഈ ബമ്പറിൽ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളാണ് നിസാൻ അൾട്ടിമയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പത്ത് സ്പോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കാണാനായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വീലാർച്ചിന് മുകളിലായി ആ ഒരു ബോഡി ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബോണറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ട ബോഡി ലൈൻസ് സൈഡിലേക്ക് നീളുന്നുണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ മിററിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല വിൻഡോ ലൈൻസിൽ ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് എല്ലാം നൽകി മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബീ പില്ലറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡോറുകളുടെ അടിഭാഗത്തായി റബ് സ്ട്രിപ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഡി ഫോഗർ ലൈനോട് കൂടിയ പിൻ വിൻഷീൽഡ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിൻഷീൽഡിന്റെ നടുഭാഗത്തായി എൽ ഇ ഡി സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഡിസൈൻ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്വെഫ്റ്റ് ബാക്ക് രീതിയിലാണ് പിന്നിലെ ടൈൽ ലാമ്പും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്സ് എല്ലാം കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് എസ് വി എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ അൾട്ടിമേയുടെ ഏത് വേരിയൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്യുവർ ഡ്രൈവ് എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് അടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ട്രാൻസ്മിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് ആണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു നിസാൻ്റെ ഒരു ലോഗോയും അൾട്ടിമ എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പമ്പറിന് ഇരുവശത്തുമായി ഓരോ എക്സോസ് പൈപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു സ്പോട്ടി ലുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ ഒരു ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ സി വെൻറ്റിൽ ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് പാസഞ്ചർ എയർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് ബാക്കി ഈ ഒരു പോർഷനെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഓഡിയോ സിസ്റ്റം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബേസിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എഫ് എം ഓഡിയോ സി ഡി യു എസ് ബി ഓക്സിലറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റിയും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇനേബ
മൊത്തത്തിൽ ഒരു മികച്ച ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോൾ തന്നെയാണ് അധികം ഏച്ച് കട്ടലൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയുള്ളൊരു സെൻട്രൽ കൺസോൾ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നിസാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയിൽ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടും ഓക്സിലറി ജാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് സോക്കറ്റും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വാഹനങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് ഹോൾഡർ അല്ല രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് ഹോൾഡറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇയർ ബോക്സ് ഉള്ള വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നോബ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മാനുവലായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു മോഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും വിശാലമായിട്ടൊരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് സോക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈനിലുള്ള ത്രീ സ്പോക്ക് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് കമ്പനി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ക്രൂയിസ് കണ്ടോണിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ടെലിഫോണിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ എം ഐ ഡി സ്ക്രീൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചുകളും അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ടിൽട്ട് ആൻഡ് ടെലിസ്കോപ്പിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് കമ്പനി നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മികച്ച ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് അനലോഗ് മീറ്ററും നടുവിലെ ചെറിയൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ്രൻ ക്ലസ്റ്ററിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വാണിങ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആവറേജ് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി എത്ര സമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി അത് പിന്നെ എഫ് എമ്മിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് വെഹിക്കിൾ സെറ്റിംഗ്സ് മെയിൻ മെനു ബോഡി കളർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അലാം ലാംഗ്വേജ് മെയിൻ്റനൻസ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റോൺ ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു അനിമേഷനും കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൺ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം റൂഫിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ റീഡിംഗ് ലാമ്പും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഗ്ലൗ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്രഷ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് എല്ലാം നൽകി മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ചുകളും മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ഡോർ പാഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഡോർ പാഡിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ക്ലോത്ത് ഫിനിഷും നൽകിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയും സ്പീക്കറും ഡോർ പാഡിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മുൻ സീറ്റ് തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം തൈ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഉള്ള മികച്ച യാത്ര സുഖം നൽകുന്ന ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് മുൻപിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അൾട്ടിമേയുടെ പിൻ സീറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ലെഗ് സ്പേസും അത്യാവശ്യം ഹെഡ് റൂമും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതൊരു അൾട്ടിമേയുടെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുപോലെ പിൻ സീറ്റിൽ ഒരു ആം റെസ്റ്റും കപ്പ് ഹോൾഡറും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിൻ സീറ്റിലെ യാത്രക്കാർക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എ സി വെൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പിൻ സീറ്റാണ് അൾട്ടിമേക്ക് കമ്പനി നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിൻ സീറ്റ് യാത്രക്കാർക്കായിട്ട് ഡോർ പാഡിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലഗേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അൾട്ടിമേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയാണ്
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിസാന്റെ വാഹനങ്ങളോട് അത്രയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നണു ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള നിസാന്റെ വാഹനങ്ങൾ വിജയിക്കാത്തത് എന്നാൽ ഇവിടെ യു എ ഇ മാർക്കറ്റിൽ ജാപ്പനീസ് ബ്രാൻഡുകളായ ടൊയോട്ടയും നിസാനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നത് നിസാന്റെ മിക്ക വാഹനങ്ങളും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി വി ടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് അൾട്ടിമേലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എൻ വി എസ് ലെവലുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ കാല് കൊടുത്ത് റവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സോസ് നോട്ടല്ല അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിസാൻ ഈ വാഹനത്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൊയോട്ട ക്യാമറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹോണ്ട അക്കോഡ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത മാലിബു ഈ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ റൈവലായിട്ടാണ് ഈ വാഹനത്തിനെ നിരത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാഹനങ്ങളോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റി കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോള് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കട്ടൺ എയർ ബാഗുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിയർ ക്യാമറ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നിസാൻ അൾട്ടിമേലാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റിയർ ക്രോസ് ട്രാഫിക് അലേർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്റർ പിന്നെ പെഡസ്റ്റേനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡലിൽ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും മാനുവൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വി സിക്സ് മോഡലിൽ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സിക്സ് സ്പീക്കർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ മോഡലിന് ബോസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ നയൻ സ്പീക്കർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് ആപ്പിൾ കാർപ്പിളെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ അൾട്ടിമേറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മക്ഫേഷൻ സ്ട്രെട്ടും പിന്നിൽ മൾട്ടിലിങ് റിയർ സസ്പെൻഷനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം മികച്ച ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് തന്നെ ഈ വാഹനം സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് എന്നാലും നിസാന്റെ പതിവ് വാഹനങ്ങളെ പോലെ അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ല ചെറുതായിട്ടൊരു ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എഞ്ചിനുള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിന് പറ്റിയൊരു സെഡാൻ തന്നെയാണ് അൾട്ടിമ എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ചൊരു മൈലേജ് ഈ വാഹനം തരുന്നുണ്ട് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോകാനൊക്കെ ഒരു ഏഴര ലിറ്റർ പെട്രോൾ മതിയാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അത്യാവശ്യം ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് അതായത് നിസാന്റെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫേർട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാര്യമായിട്ടൊരു യാത്രാക്ഷീണം ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ് എല്ലാം പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സെഡാൻ തന്നെയാണ് അൾട്ടിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷ